এক গ্রামে দীননাথ বলে এক কৃষক ছিল কৃষককে ছিল খুবই অনেক তার কাজ ছিল দুটো খাওয়া আর শোয়া কৃষকের স্ত্রী বাসন্তী ছিল খুব কর্মঠ মূলত তাঁর জন্যই পরিবারটা দাঁড়িয়েছিল গাজরের হালুয়া বানিয়েছি সাথে ভালো ঘিয়ে লুচি খেয়ে নাও খেয়ে জমিতে চলো চাষ করতে হবে আগে ভালো করে খেতে দাও তো তারপর ওই সব চাষের কথা হবে দীননাথ মন দিয়ে খেতে থাকে খাওয়া শেষ করে হাত মুখ ধুয়ে সে আবার বিছানা এসে শুয়ে পড়ে ঘুমের শেষটুকু আবার ভালো করে ঘুমিয়ে নি খেয়ে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি ঘুমের শেষটুকু যে কি আরামের দীননাথের কানে সবই যায় ও শুনেও না শোনার ভান করে শুয়ে থাকে আর এক চোখ খুলে বাসন্তীর গতিবিধি দেখে তারপর আবার চোখটা বন্ধ করে ঘুমাবার নাটক শুরু করে হতাশ বাসন্তী নিজেই জমিতে চাষ করতে যায় ঘুমের শেষটুকু যে কি মজা সেটা তো কেউ জানেই না এই মজাটা নেওয়ার জন্য আমাকে একটু ঘুমাতেই হবে আর ওদিকে বাসন্তী ক্ষেতের কাজ ও পরিশ্রম করতে থাকে সংসারের জন্য কাজ শেষ করে বাসন্তী ঘরের দিকে রওনা দেয় ঠিক তখনই সন্ন্যাসী বাসন্তীর সামনে এসে দাঁড়ায় বলে মা আমি খুব ক্ষুধার্থ কিছু খাবার দেবে মা আমার কাছে তো এই মুহূর্তে খাবার নেই বাবা আপনি কি আমার ঘরে কষ্ট করে একটু আসতে পারেন বাবা চল বেটি চল তোর বাড়িতে যাব বাড়িতে গিয়ে তোর হাতে আমি খাবো তোদের কোন অসুবিধে হবে না তো কি বলছেন আপনি বাবা আমার বাড়িতে আপনার পায়ের ধুলো দেবেন আমাদের বাড়িতে আপনি অন্য গ্রহণ করবেন এ তো সৌভাগ্যের বিষয় আপনি চলুন বাবা আপনি আসুন আসুন বাসন্তী সন্ন্যাসীকে নিয়ে নিজের ঘরে এলো সন্ন্যাসীকে দেখে দীননাথ খুব উৎফুল্ল হয় ও সন্ন্যাসীর সেবা করতে থাকে বাবা আপনি তৃপ্তি করে খান রান্না কেমন হয়েছে বাবা অতি উত্তম অতি উত্তম খুব সুন্দর রান্না আমি খেয়ে খুব তৃপ্তি পেয়েছি খুব তৃপ্তি পেয়েছি মা আমি খুশি হয়ে তোদের একটা বর দিতে চাই সব সময় আমার কাজ করে দেবে শুধু এইটুকু চাওয়া ঠিক আছে ঠিক আছে আমার ঘরে এত কাজ আছে যে একটা কাজ করে আরেকটা কাজ দিতে আমার এক মুহূর্ত সময় লাগবে না ঠিক আছে আমি চলে গেলে একটি রাক্ষস তোর সামনে এসে দাঁড়াবে ওই 
ওই হচ্ছে তোর বৃত্ত কথা মতো সন্ন্যাসী চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই এক ভীষণ দর্শন রাক্ষস দীননাথের সামনে এসে থাকে একটু দীননাথ সবে ঘুমোতে যাবে ঠিক তখনই রাক্ষস তার সামনে এসে দাঁড়ায় আমাকে পরের কাজ দিন মালিক নইলে আপনাকে আমি খেয়ে ফেলব হ্যাঁ বাড়ি চারপাস পরিষ্কার হয়ে গেছে তুমি কাজে ফাঁকি মেরেছ এত তাড়াতাড়ি হতেই পারেন আমি মিথ্যা কথা বলি না দেখবেন আসুন আমার সঙ্গে চলো চলো হ্যাঁ চলো তো দেখি দেখুন মালিক আমি মিথ্যা বলি না সব জায়গা পরিষ্কার ঝকঝকে টকটকে যা চেয়েছিলেন আমি সেই মতন কাজ করেছি ওরে বাবা ও দেখি নিমিষের মধ্যে করে ফেলেছে এবারে কি কি কাজ দেব ও হ্যাঁ 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 মনে পড়েছে পুকুরের চার পাঁচটা বড্ড ময়লা হয়েছে ওটাই পরিষ্কার করতে অনেক সময় লাগবে হ্যাঁ ওই পুকুরের চার ধারটা ঝকঝকে করে পরিষ্কার করে দাও তো যখন মালিক এইবার এইবার সময় লাগবে এই ফাঁকে আমি বরং একটু খেয়ে নিই দীননাথ সবে খেতে বসেছে ঠিক সেই সময় রাক্ষস এসে দাঁড়ায় এবং বলে মালিক আমার কাজ শেষ হয়েছে এবার আমাকে আর একটা কাজ দিন তাড়াতাড়ি নইলে আমি আপনাকে খেয়ে ফেলব ওরে বাবা রে সমস্যায় পড়লাম রে তাড়াতাড়ি কাজ দিন নইলে আমি আপনাকে খেয়ে ফেলব হ্যাঁ 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 তুমি এক কাজ করো আমি শুয়ে আছি আমার পাটা ভালো করে টিপে দাও তো যতক্ষণ ইচ্ছা আমি পাটা টিপাতে পারি আমার তো খুব আরাম হবে রাক্ষস দীননাথের পা টিপতে লাগলো এবং প্রচন্ড জোরে পা টিপতে থাকে আমার পায়ের হাড় গুলো সব ভেঙে গুঁড়ো গুলো হয়ে গেল রে ওর চাপে আমার কষ্ট হচ্ছে আর তুমি হাসছো তুমি এমন একজন কাকর পেয়েছ যে কাজ ছাড়া থাকতেই পারে না আমি সব শর্ত শুনতে রাজি আছি ওরে বাবা এবার থেকে সব কাজ মানে তোমার সব কাজ তোমাকে নিজে হাতে করতে হবে রাজি থাকলে বল হ্যাঁ হ্যাঁ রাজি আছি রাজি তুমি ওকে থামা ওরে বাবা কিছু করে মনে মনে ভাঙবে শেষ করে আসবে তুমি নিশ্চিন্তে থাকতে পারো সারা জীবনেও সেদিন থেকে দীননাথ একেবারে বুঝতে গেল সকালবেলা উঠে খেতে চলে যায় চাষের কাজ করে
বাসন্তী ঘরের কাজ করে রান্না করে দিনুনাথকে খেতে দেয় একটা সুন্দর জীবন ফিরে আসে বাসন্তীর জীবনে আর রাক্ষস সে শুধু মতির লে সোজা করবার কাজে ঘুরে যায় দিনের পর দিন কেটে যায় কেটে যায় মাসের পর মাস বছরের পর বছর কিন্তু মতির লে যার সোজা হয়